আমি ডক্টর সৈকত পান্না আমি ডায়মন্ড হারবার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের সঙ্গে জড়িত প্রথমেই বেঙ্গল ফিউশন চ্যানেলের সমস্ত দর্শক দর্শকদের আমি আমার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আজকে আমার আলোচনার বিষয় ডায়াবেটিস মেলিটাস বা হাই ব্লাড সুগার ডায়াবেটিস মেলিটাস বা হাই ব্লাড সুগার এই রোগটি সম্পর্কে আপনারা এখন অনেকেই পরিচিত এবং বাংলা তথা সারা বিশ্বের প্রায় ঘরে ঘরে এখন এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের আমরা দেখতে পাই ডায়াবেটিস মেলিটাস বা হাই ব্লাড সুগার কি আমাদের রক্তে গ্লুকোজ বলে একটি শর্করা থাকে এবং যে শর্করাটির মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের পেটের বাদিকে থাকা একটি অঙ্গ অগ্নাশয় থেকে করিত ইনসুলিন বলে একটি হরমোন দ্বারা কোনোভাবে যদি ইনসুলিন হরণ কমে যায় বা ইনসুলিন হরমোন সঠিকভাবে কাজ করতে না পারে তাহলে মানুষের রক্তে রক্তের বা গ্লুকোজের মাত্রাটা স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যেতে পারে এবং তখনই যে রোগটি তৈরি হয় তাকে আমরা হাই ব্লাড সুগার বা ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে থাকি তো এই ডায়াবেটিস মেলিটাস কি করে বুঝব যে একজন লোকের ডায়াবেটিস মেলিটাস বা কোন ধরনের রোগীদের ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগটি ডেভেলপ করার সম্ভাবনা বেশি এক্ষেত্রে যে যে কোনো রোগী ছেলে মেয়ে এমনকি বাচ্চারাও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে সাধারণত একটা যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে মানে বাবা মা বা মামা দাদু দিদিমা এদিকে সুগার ঠাকুরদা ঠাকুমা এদের সুগারের হিস্ট্রি থাকে বা যে সমস্ত রোগীরা হঠাৎ করে মোটা হয়ে গেছে ওবেসিকতে ভুগছে বা উচ্চ রক্তচাপ ডেভেলপ করেছে ইত্যাদি এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগটি ডেভেলপ করার সম্ভাবনাটা বেশি এবং আপনারা বুঝলে আশ্চর্য হবে শুধুমাত্র বয়স্করা নয় অনেক কম বয়সী ছেলেরা এমনকি তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের ছেলেরা বা মেয়েরাও এই রোগে কিন্তু আক্রান্ত হতে দেখা দিয়েছে কি লক্ষণ হয় যে কী করে আমরা বুঝবো যে আমার ডায়াবেটিস হতে পারে ডায়াবেটিসের আগেকার দিনে বলা হতো তিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ আছিল একটি হচ্ছে অতি ক্ষুধা অতি তৃষ্ণা এবং বহুমূত্র মানে খিদেটা বেড়ে যায় স্বাভাবিক যে নর্মাল যে খাবার আমরা খাই ধরা যাক কেউ দুটো বা চারটে রুটি খায় তার হওয়া খিদেটা হঠাৎ করে সেই চারটে জায়গায় ডেলি আটটা বা দশটা করে রুটি খেতে আরম্ভ করলো বা রাত্রিবেলা ঘন ঘন বাথরুম যাওয়া বারে বারে অল্প অল্প করে বাথরুম হওয়া এছাড়াও অতি তৃষ্ণা মানে প্রচণ্ড পরিমাণে জল খেতে হচ্ছে এই সমস্ত লক্ষণ কিন্তু ডায়াবেটিসের লক্ষণ এছাড়াও অনেক সময় এই অ্যাপ এগুলো এই ফিচার্সগুলো নাও থাকতে পারে এছাড়াও কি কোনো জায়গা কেটে গেছে সেই কাটা শুভতে দেরি হওয়া হঠাৎ করে ওজন বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি এই লক্ষণ যদি দেখা যায় তাহলে অবশ্যই ডায়াবেটিস রোগের জন্য রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করা দরকার কি কি পরীক্ষা করা হয় ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ের জন্য তো এগুলো ডাক্তারবোদের সঙ্গে পরামর্শ মতো আমরা এই রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষাগুলো করতে পারি ফাস্টিং ব্লাড সুগার বা খালি পেটে আমরা দশ ঘন্টা থেকে বারো ঘন্টা ফাস্টিং স্টেজে টাকা থাকার পর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা পোস্ট প্যান্ডিয়াল ব্লাড সুগার বা পঁচাত্তর গ্রাম কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার দু ঘন্টা পরে রক্ত শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করা এবং এইচ বি এওয়ানসি বা গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন এইচ বি এওয়ানসি বা গ্লাইকোসাইলেট হিমোগ্লোবিন এই পরীক্ষাটি দ্বারা আমরা রক্তের গ্লুকোজের ডায়াবেটিস মেলিটিস রোগ সাধারণত নির্ণয় করে থাকি এছাড়াও দেখা যায় যে ডায়াবেটিস রোগটি অনেক সময় প্রায়শ অন্যান্য কিছু রোগের সঙ্গে জড়িত থাকে যেমন উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস মেলিটিস আক্রান্ত রোগীরা সবসময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হন কারো কারো ক্ষেত্রে রক্তের লিপিডের সমস্যা দেখা যেতে পারে অর্থাৎ লিপিড যে কোলেস্ট্রল ট্রাইগ্লিসারাইড সেই লিপিডের মাত্রাগুলো বেড়ে যেতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে কিডনি অ্যাফেক্টেড হয় কোনো কোনো রোগীরা থাইরয়েড গ্রন্থি সমস্যাতে ভোগেন হ্যাঁ সেই সুতরাং ডায়াবেটিস মেলিটাস মেলিটাস রোগ নির্ণয়ের পাশাপাশি এই পরীক্ষাগুলো কিন্তু ডাক্তারবাবুর পদের পরামর্শ মতো করতে হবে এরপরে যে ডায়াবেটিসে কী কী কমপ্লিকেশান হতে পারে কী কী সমস্যা হতে পারে সঠিকভাবে যদি ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগ চিকিৎসা করা না হয় বা ব্লাড সুগার সঠিকভাবে কন্ট্রোল করা না হয় তাহলে ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে কিন্তু নানা ধরনের সমস্যা ডেভেলপ করতে পারে এবং কোনো কোনো সমস্যার জন্য কিন্তু মানে কোনো কোনো সমস্যা এতটাই ঝুঁকিপূর্ণ যে রোগীর যে কোনো সময় মৃত্যু হতে পারে তো সাধারণত কী কী সমস্যায় ডায়াবেটিস রোগীদের হতে পারে সেই বিষয়ে আমি একটু আলোকপাত করব দুটো তিনটি জায়গা এক নম্বর হচ্ছে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি যেখানে কি হয় সুগার আক্রান্ত ব্যক্তিদের বা ডায়াবেটিস 
যে ভোগা রোগীদের ক্ষেত্রে চোখের রেটিনা আক্রান্ত হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃষ্টি চোখ দৃষ্টি শক্তি চলে যায় কোনো কোনো ব্যক্তিদের নেক্সট হচ্ছে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি কিডনি এফেক্টেড হয় এক্ষেত্রে কিডনি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না মূত্রের পরিমাণ কমে যায় রক্তের বজ্র পদার্থ ইউরিয়া ক্রেটিনিন প্রভৃতির মাত্রা বাড়তে পারে এছাড়াও বেজর কিছু কার্ডিও ভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট মানে কারো কারো ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক কারো কারো ক্ষেত্রে অ্যানজাইনা বা বুকের বাঁ দিকে ব্যথা এই সমস্যাগুলো কিন্তু ডেভেলপ করতে পারে এছাড়াও সঠিকভাবে সুগার কন্ট্রোল যদি না করা হয় নানা রকমের ইনফেকশান কিন্তু বডিতে ডেভেলপ করতে পারে এবং তার মধ্যে বেশ কিছু খারাপ ধরনের ইনফেকশান যেমন যক্ষার মতো ইনফেকশানও কিন্তু আক্রান্ত জীবাণু কিন্তু এই ধরনের রোগীকে আক্রমণ করতে পারে আমাদের আমরা যেটা আলোচনা করবো সেটা হলো ডায়াবেটিস রোগীদের রোগীর চিকিৎসা এখন এই চিকিৎসাটি চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ডায়াবেটিস রোগে কিন্তু প্রিভেনশান বলে সেভাবে কিছু হয় না মোটামুটি যেটুকু যেটা করা যেতে পারে আগে থেকে যে নিয়মিত খাওয়া দাওয়াটা কন্ট্রোল করা এবং নিয়মিত ব্যায়াম শারীরিক পরিশ্রম করা এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিক ডায়েট ডায়াবেটিক ডায়েট নিয়ে অনেকেই অনেক রোগীরা খুব চিন্তিত অনেক রোগীরা রোগীরা ঠিক বুঝতে পারে না তো ডায়াবেটিক ডায়েটের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মিষ্টি এবং আলু এই দুটো খাবার বাদ দিলেই হবে না হাই ক্যালোরি যত ধরনের খাবার আছে মানে ধরুন ভাজা ভুজি তেলে ভাজা ইত্যাদি এই খাবারগুলোকেও কিন্তু বর্জন করতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে আক্রান্ত রোগীরা হয়তো রসগোল্লা খাচ্ছেন না তার বা কিন্তু আলু চপ দিয়ে মুড়ি খাচ্ছেন বা সিঙ্গারা খাচ্ছেন এটা কিন্তু ততধিক ক্ষতিকারক সুতরাং শুধুমাত্র মিষ্টি বা আলু বাদ দিলেই হবে না হাই ক্যালোরিযুক্ত খাবার মানে ভাজা ভুজি ইত্যাদি এই খাবারগুলোকে বর্জন করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে একজন ডায়াটিশিয়ানের একজন ডায়াটিশিয়ানের পরামর্শ মতো ডায়েট কিন্তু মেনটেন করতে হবে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এক্সারসাইজ এক্সারসাইজের মধ্যে যেটা সহজভাবে করা যেতে পারে সেটি হলো মর্নিং ওয়াক সকালের দিকে ঘুম থেকে ওঠা ছটার মধ্যে ঘুম থেকে ওঠা এবং উঠার পরে দু থেকে তিন কিলোমিটার সম্ভব হলে দু থেকে তিন কিলোমিটার মতো হাঁটা বা মর্নিং ওয়াক করা এটা একটা খুব সাধারণ এক্সারসাইজ এবং সবাই করতে পারেন এছাড়াও কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করা যেতে পারে এবং এই এক্সারসাইজের ফলে রক্তে কিন্তু ইনসুলিনের সেন্সিটিভিটি বাড়ে মানে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কিন্তু বৃদ্ধি পায় এছাড়াও অতি এক্সারসাইজের ফলে বা ব্যায়ামের ফলে দেহ থেকে অতিরিক্ত মেদ ঝরে যায় এটি ডায়াবেটিসের পক্ষে উপকারী তৃতীয় বিষয় অবশ্যই অতি অবশ্যই ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ মতো ওষুধপত্র খান এবং অনেক ক্ষেত্রে যেটা খুব কমন সমস্যা সবাই ফেস করি যে ওষুধ খাওয়ার পর ব্লাড সুগার লেভেল নর্মাল হয়ে গেছে এবং রোগীরা কি হয় এই নর্মাল ব্লাড সুগার লেভেল থেকে ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধপত্র ছেড়ে দেয় তো এটি এই কাজটি দয়া করেও করবেন না আপনারা যদি ওষুধপত্র ছাড়তে হয় সেটা ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ মতোই ছাড়ুন নিজের চিকিৎসা নিজেরা করবেন না ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ মতো উপযুক্ত ওষুধ খান ডাক্তারবাবুরা যদি মনে করেন যে ডোজ পরিবর্তনের দরকার আছে মানে ডোজ বাড়াতে বা কমাতে প্রয়োজন মতো ডোজ বাড়াতে বা কমাতে হতে পারে যদি ওনারা ডাক্তারবাবুরা মনে করেন যে ওষুধ সাময়িক বন্ধ রাখার দরকার সেটাও করা যেতে পারে কিন্তু দয়া করে নিজের চিকিৎসা নিজে করবেন না উপযুক্ত ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ নিন আরেক সমস্যা যেটা ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে হতে পারে ওষুধজনিত বা নানা কারণে কোনোভাবেই ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে এটা বারবার আমার বার্তা যে ওষুধ গ্রহণের পর বা ইনসুলিন ইঞ্জেকশান নেওয়ার পর কোনোভাবেই খাবার বন্ধ করবেন না এক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় রক্তের সুগারের মাত্রাটা ফল করতে পারে এবং শুধুমাত্র খাবার বন্ধ করলেই হয় না অনেক সময় খাবার সঠিকভাবে খাওয়া সত্ত্বেও সুগারের মাত্রাটা রক্তে ফল করতে পারে এবং এটিও কিন্তু যথেষ্ট একটি খারাপ সমস্যা ডায়াবেটিসের তো কীভাবে বুঝবেন যে আপনার সুগার একটি সুগার মাত্রা কমে যাচ্ছে হঠাৎ শরীর ঝিমঝিম করা চলার ক্ষমতা যেন মনে হচ্ছে চলে যাওয়া মাথা ঘুরছে মাথা ঝিমঝিম করছে এমনকি কারো কারো ক্ষেত্রে অজ্ঞান অসৈতন্যতা হ্যাঁ নিজস্ব চেতন হারিয়ে ফেলা এই লক্ষণগুলো কিন্তু হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা সুগার ফল করায় দেখা যেতে পারে এই রকম যদি সমস্যা ডেভেলপ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ মতো গ্লুকোজের জল খাওয়া বা প্রয়োজন বোধে রোগী কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি করা কেননা এই সমস্যাটিও কিন্তু বেশি ব্লাড সুগারের মতো যথেষ্টই খারাপ একটি সমস্যা যাই হোক এই বলে আজকে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হবে পরবর্তী পর্ব Thank <laughs> you.